প্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এ পর্বে থাকছে আলোচিত স্থান ও ঘটনা পৃথিবীতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচিত স্থান রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে যা গত কয়েক বছর ধরে কিংবা এটাও বলতে পারি গত শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে নানান সময়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বে আলোচনায় শীর্ষে ছিল এমন কিছু আলোচনা আজকে আপনাদের সঙ্গে করব প্রথমেই পানমুনজাম এটি নিয়ে আলোচনা করব দেখেন পানমুনজাম হল উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্ত এলাকায় একটি গ্রাম এ কথা আপনাদেরকে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া পড়ানোর সময়ও বলবো তবে আমরা স্পেশালি পানমুনজামটা পড়ে নিচ্ছি যা শান্তিগ্রাম নামে পরিচিত পরীক্ষায় আসে পানমুনজম কি আপনি উত্তর দিবেন শান্তি গ্রাম উনিশশো তিপ্পান্ন সালের সাতাইশ জুলাই পানমুনজাম গ্রামে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে কোরীয় যুদ্ধের অবসান হয় অর্থাৎ আপনারা আমার আলোচনার মধ্যে কোরীয় যুদ্ধ কিন্তু পাবেন এই যে কোরীয় যুদ্ধ যা উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত হয়েছিল এই কোরীয় যুদ্ধের অবসানের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তিটি যেখানে স্বাক্ষরিত হয় সেই গ্রামের নাম হচ্ছে পানমুনজাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন চীন উত্তর কোরিয়া এবং আমেরিকার নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘের সেনারা কারণ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল একদিকে যুক্তরাষ্ট্র আরেকদিকে রাশিয়া অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য এবং রাশিয়ার সৈন্য উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে এই যুদ্ধ চালাচ্ছিল তাই এই চুক্তিটি এই দুই কোরিয়া চীন এবং আমেরিকার নেতৃত্বাধীন যে জাতিসংঘের সেনারা ছিলেন তাদের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় তাহলে আমরা পানমুনজাম সম্পর্কে কিছুটা হলেও বুঝলাম এরপর কিন্তু ক্রমান্বয়ে আপনি আলোচনা পাবেন সাম্প্রতিক ঘটনায় আলোচনা পাবেন উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার আলোচনার মধ্যে আলোচনা পাবেন বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা আমরা বিশেষ প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে এখন হংকং নিয়ে কথা বলব উনিশশো সালের পয়লা জুলাই হংকংয়ে চীনের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার হয় এবং হংকংয়ে বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয় একে সংক্ষেপে কাং বলে ডাকা হয় পরীক্ষা আসতে পারে কাং কি দক্ষিণ সাগরের এক পাশে চুচিয়াং নদীর মোহনার পূর্ব দিকে কুয়াংতুং কি কুয়াংতুং প্রদেশের সেনজেন শহরের সেনজেন নদীর দক্ষিণাঞ্চলে হংকং অবস্থিত অর্থাৎ হংকংয়ের অবস্থান এটা হংকং দ্বীপ কাউলং সিনকাই আর তার আশেপাশের দ্বীপগুলো নিয়ে গঠিত হংকংয়ের আয়তন এক হাজার আটানব্বই দশমিক পাঁচ এক বর্গ কিলোমিটার কত এক হাজার আটানব্বই দশমিক পাঁচ এক বর্গ কিলোমিটার তাহলে দেখেন আমরা হংকং সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেলাম নানান পর্বেই আপনি হংকং সম্পর্কে কম বেশি আলোচনা পাবেন কিন্তু স্পেশালি আমরা এখানে যে আলোচিত ঘটনা বা স্থানের আলোচনায় এটা রেখেছি দেখেন ম্যাকাও চারশো বিয়াল্লিশ বছর পর্তুগিজদের অধীনে থাকার পর উনিশশো সালের বিশ ডিসেম্বর চীন ম্যাকাওতে তার সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করে এবং ম্যাকাও বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ আমরা এর আগে হংকং পড়েছি এবার ম্যাকাও দেখছি এই হংকং আর ম্যাকাও দুটি হচ্ছে প্রশাসনিক এলাকা একে সংক্ষেপে আউ বলে ডাকা হয় কি আউ ম্যাকাওকে কি সংক্ষেপে বলা হয় আও আর এর আগে আমরা হংকং দেখেছি কি কাং দেখেন এই শব্দগুলো কিন্তু নানান সময় পরীক্ষা আসতে পারে ম্যাকাও চুচিয়াং নদীর মোহনার পশ্চিম তীরের এক উপদ্বীপে অবস্থিত আশেপাশে টাংচাই দ্বীপ আর লুহুয়ান দ্বীপ সহ ম্যাকাওয়ের মোট আয়তন দুই লক্ষ আটান্ন হাজার বর্গ কিলোমিটার আমরা ম্যাকাও সম্পর্কে বা ম্যাকাওয়ের অবস্থান সম্পর্কে এবং পর্তুগিজদের নিগর থেকে বের হয়ে এখানে যে চীনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সম্পর্কে জেনে নিলাম এবার জানব তাইওয়ান রাষ্ট্রীয় নাম চীন প্রজাতন্ত্র রাজধানী তাইপে 
ভাষা মান্দারিন এই ভাষা পরীক্ষা আসতে পারে ভাষা কি মান্দারিন চীনের ভাষাও কিন্তু মান্দারিন তাই না আচ্ছা দেখেন রাজধানী কি তাইপে তাহলে রাজধানী তাইপে ভাষা মান্দারিন আর এই তাইওয়ানের পূর্ব নাম হচ্ছে ফরমোজা তাহলে এখানে কিন্তু একটি প্রণালী আপনাদেরকে পড়িয়েছি তাইপে প্রণালী কিংবা ফরমোজা প্রণালী তাই না এখানে কিন্তু একটা প্রণালী পড়িয়েছি তাইপে প্রণালী বা ফরমোজা প্রণালী অর্থাৎ এই তাইওয়ানের রাজধানী তাইপে নাম অনুসারেই এই প্রণালীর নাম কিংবা ফরমোজা প্রণালী চীন জাপান থেকে তাইওয়ানকে পুনরুদ্ধার করে উনিশশো সালে কত সালে উনিশশো সালে কার কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করে জাপান থেকে পুনরুদ্ধার করে তাইওয়ানের অধিবাসীদের অ্যারো রিজিনরা বলা হয় কি বলা হয় অধিবাসীদেরকে অ্যারো রিজিনরা এটি কিন্তু মনে থাকতে হবে আমরা হংকং একটা পেয়েছি ম্যাকাওয়ে পেয়েছি আর এখানে অধিবাসীদেরকে পেলাম এরকম কিছু ওয়ার্ড যেগুলি আপনাকে পরীক্ষার সময় কিন্তু বিপদে ফেলতে পারে যেমন এখানে পেয়েছি কাং ম্যাকাওয়ে এসে আমরা কি পেলাম ম্যাকাওয়ে আমরা পেলাম আউ এবার তাইওয়ানে এসে কি পেলাম অ্যারো রিজিনরা এই সব শব্দ অবশ্যই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাইওয়ান জাপানের অধীনে ছিল পূর্বে তাইওয়ান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল ইভেন পরীক্ষায় আসে নিম্নের কোন দেশটি আগে জাতিসংঘের সদস্য ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই উত্তর হচ্ছে তাইওয়ান উনিশশো সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে উনিশশো সালে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার হয় এই যে বহিষ্কারের যে কারণ অর্থাৎ আপনারা জানেন যে মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে চীনে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় একদিকে সমাজতন্ত্র যখন জয়লাভ করে অন্যদিকে রাজতন্ত্র হেরে যায় রাজতন্ত্রের নেতা ছিলেন কাইসে আর হেরে যাওয়া নেতা তার দলবল নিয়ে বা লোকজন নিয়ে এই তাইওয়ান দ্বীপে গিয়ে ওঠে একটা সময় দেখা যায় এই কাইসে চীনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেয় লোকজন সরগরম হতে থাকে এবং এই চীন তাদের বলে দাবি করে উনিশশো ষাটের দিকে আন্দোলন খুব বেগবান হয় উনিশশো সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে চীন তাইওয়ানের সদস্য পদ নিয়ে ভেটো দিলে এই সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায় উত্তর সাইপ্রাস এখন আমরা দেখব উত্তর সাইপ্রাস রাষ্ট্রীয় নাম তার্কিস রিপাবলিক অব নর্দার্ন সাইপ্রাস এটি পরীক্ষা আসতে পারে তার্কিস রিপাবলিক অফ নর্দার্ন সাইপ্রাস রাজধানীর নাম উত্তর নিকোশিয়া পরীক্ষা আসতে পারে কিন্তু উত্তর নিকোশিয়া কোন দেশের রাজধানীর নাম আপনি দিবেন উত্তর সাইপ্রাস এটি কিন্তু সাইপ্রাস না উত্তর সাইপ্রাস অফিসিয়াল ভাষা হচ্ছে তুর্কি মুদ্রার নাম তার্কিস লিরা কি নাম তার্কিস লিরা আইনসভার নাম অ্যাসেম্বলি অব দ্য রিপাবলিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দ্য তার্কিস রিপাবলিক অব নর্দার্ন সাইপ্রাস বিমান সংস্থার নাম নর্থ সাইপ্রাস এয়ারলাইন্স বিমান সংস্থার নাম নর্থ সাইপ্রাস এয়ারলাইন্স আয়তন তিন বর্গ কিলোমিটার বা বারোশো পঁচানব্বই মাইল পরীক্ষা কিন্তু আসতে পারে যে আইনসভার নাম কি দেখেন অ্যাসেম্বলি অব দ্য রিপাবলিক হচ্ছে উত্তর সাইপ্রাসের আইনসভার নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি সেন্ট্রাল ব্যাংক অব তার্কিস রিপাবলিক অব নর্দার্ন সাইপ্রাস এখন যখন এই নামটা আসবে তখন আপনার কাছে মনে হবে যে এটা বোধ হয় তুর্কি মানে তুরস্কের বোধ হয় এটি ব্যাংক আপনি কিন্তু ভুল করতে পারেন তো এখানে ভুল করা যাবে না উত্তর সাইপ্রাসের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দ্য তার্কিস রিপাবলিক অব নর্দার্ন সাইপ্রাস বিমান সংস্থার নাম নর্থ সাইপ্রাস এয়ারলাইন্স এর যে কোনো লাইনই কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে উনিশশো সালের পনেরোই নভেম্বর সাইপ্রাস থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় উত্তর সাইপ্রাসকে একমাত্র স্বীকৃতি দাতা দেশ তুরস্ক অর্থাৎ আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এতক্ষণ যে উত্তর সাইপ্রাস নিয়ে কথা বলছি হয়তো আপনি কনফিউজড 
যে সাইপ্রাস আর উত্তর সাইপ্রাসের পার্থক্য কি সাইপ্রাস একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উত্তর সাইপ্রাস একটি পরাধীন রাষ্ট্র এই উত্তর সাইপ্রাস উনিশশো সালের পনেরোই নভেম্বর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে শুধু স্বীকৃতি দিয়েছে কোন দেশ তুরস্ক দেখেন প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল পাঁচ বছর কয় বছর পাঁচ বছর রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী প্রথম প্রেসিডেন্ট রৌপ রেপ ডেংটাস বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডারভিস ইরোগোলু এই নামটা আপনি মনে রাখতে পারেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিজাত কন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অস্কান ইয়োগান সিউ গোলু নামগুলো একটু মনে রাখবেন ইন্টারেস্টিং হয়তো আপনি পড়তে গেলেও আপনার কেমন হাসি পাবে আমারও পাচ্ছে বাট পড়তে হবে মনে রাখতে হবে কিছু করার নেই এখন আমরা দেখব দক্ষিণ ওশেটিয়া রাষ্ট্রীয় নাম দক্ষিণ ওশেটিয়া প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ রিপাবলিক অফ সাউথ ওশেটিয়া রাজধানীর নাম তাস কিনভ্য কি নাম তাস কিনভ্য পরীক্ষায় কিন্তু আসতে পারে তাস কিনভ্য কোন দেশের রাজধানীর নাম যদিও দক্ষিণ ওশেটিয়া কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র না এই তাস কিনভ্য হচ্ছে দক্ষিণ ওশেটিয়ার রাজধানীর নাম অফিসিয়াল ভাষা হচ্ছে ফ্রেন্স আয়তন তিন হাজার নয়শো বর্গ কিলোমিটার বা এক হাজার পাঁচশো ছয় বর্গ মাইল জনসংখ্যা একান্ন হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ জন প্রধান ভাষা ওশেটিও কি নাম প্রধান ভাষার নাম হচ্ছে ওশেটিও জর্জিও ও রুশ অর্থাৎ তিনটা ভাষা একটা ওশেটিও আর একটা জর্জিও আর একটা হচ্ছে রুশ প্রধান ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্টান প্রধান ধর্মের নাম কি খ্রিস্টান অর্থাৎ দক্ষিণ ওশেটিয়ার অধিবাসীরা হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মুদ্রা রাশিয়ান রুবল উনিশশো সালের আঠাশ নভেম্বর জর্জিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কার কাছ থেকে জর্জিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দক্ষিণ ওশেটিয়াকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় রাশিয়া তাহলে আমরা একটু আগে দেখেছি উত্তর সাইপ্রাস উত্তর সাইপ্রাসকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে তুরস্ক বা একমাত্র স্বীকৃতি দিয়েছে তুরস্ক আর দক্ষিণ ওশেটিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে কে রাশিয়া ছাব্বিশ আগস্ট দুই সালে রাশিয়া এই স্বীকৃতি প্রদান করে রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি করা হয় সাতাশ নভেম্বর উনিশশো সালে প্রথম প্রেসিডেন্ট লুদভিক চিবিরপ কি নাম প্রথম প্রেসিডেন্ট লুদভিক চিবিরপ দেখেন প্রথম প্রেসিডেন্ট লুদভিক চিবিরপ সাতাশ নভেম্বর উনিশশো থেকে আঠারোই ডিসেম্বর দুই পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট লিউনিত তিবিলো কি নাম লিউনিত তিবিলো উনিশ এপ্রিল দুই থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় রয়েছেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী ওলেক তেজিব আঠাশ নভেম্বর উনিশশো থেকে অক্টোবর উনিশশো পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দোমেন্তি কুলু সেগ বিশ জানুয়ারি দুই থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় আছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দোমেন্তি কুলু সেগ বিশ জানুয়ারি দুই থেকে বর্তমান পর্যন্ত ক্ষমতায় রয়েছেন জর্জিয়ার সাথে প্রথম দক্ষিণ ওশেটিয়ার যুদ্ধের সময়কাল উনিশশো সালের পাঁচ জানুয়ারি থেকে উনিশশো সালের ২৪ জুন পর্যন্ত ওশেটিয়া প্রশ্নে রাশিয়া ও জর্জিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয় সাত থেকে বারোই আগস্ট দুই সাল পর্যন্ত তাহলে আমরা কি দেখলাম ওশেটিয়া প্রশ্নে ওশেটিয়াকে কিন্তু রাশিয়া স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে এই ওশেটিয়া প্রশ্নের কার কার সাথে যুদ্ধ হয় রাশিয়া এবং জর্জিয়ার মধ্যে কত সালে যুদ্ধ হয় দুই সালে যুদ্ধ হয় আমরা এখন দেখব ক্রিমিয়া নামটি সবার কাছেই পরিচিত ইভেন সামনের কোনো এক পর্বে আপনাদেরকে ক্রিমিয়া যুদ্ধ পড়াবো কিন্তু ক্রিমিয়া যুদ্ধ পড়ার আগে ক্রিমিয়াটা আমরা একটু চিনে নেই আয়তন ছাব্বিশ হাজার একশো বর্গ কিলোমিটার মুদ্রা রাশিয়ান রুবল এবং ইউক্রেনিয়ান মুদ্রা রাশিয়ান রুবল এবং ইউক্রেনিয়ান রিবনিয়া ক্রিমিয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী উপদ্বীপ 
আপনাদেরকে এই ব্ল্যাক সি বা কৃষ্ণ সাগর আমি মানচিত্রের ক্লাসে দেখিয়েছি চোদ্দোশো একচল্লিশ সালে চেঙ্গিস খানের বংশধর হাজি প্রথম জিরাই অর নেতৃত্বে ক্রিমিয়া খানের নামে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপন করে কি নামে ছিল ক্রিমিয়া খানেত এই নামে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেছিল কার সময় চেঙ্গিস খানের বংশধর হাজি প্রথম জিরাই অর নেতৃত্বে অটোম্যান সুলতান চোদ্দোশো আটাত্তর সালে ক্রিমিয়া আক্রমণ করেন অটোমান সুলতান সম্পর্কে আপনাদের কম বেশি ধারণা থাকার কথা অর্থাৎ এই মুভিও আপনারা কিন্তু দেখেছেন দেখেন রুশ ও তুর্কি যুদ্ধের সময়কাল চব্বিশ এপ্রিল আঠারোশো সাতাত্তর থেকে তিন মার্চ আঠারোশো আটাত্তর এই সময় পর্যন্ত রুশ ও তুর্কিদের মধ্যে যুদ্ধ হয় সতেরোশো চুয়াত্তর সালে ক্রিমিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিল অর্থাৎ ক্রিমিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিল কত সাল সতেরোশো চুয়াত্তর সালে সতেরোশো তিরাশি সালে ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের আমলে কার আমল ক্যাথরিন দ্য গ্রেট তার আমলে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তির সত্য ভঙ্গ করে ক্রিমিয়া দখল করে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়কাল অক্টোবর উনিশশো থেকে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ আপনাদেরকে আমি পড়াব দেখেন সতেরোশো তিরাশি সালে ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাথে একটা চুক্তি ছিল এই চুক্তি সত্য ভঙ্গ করে ক্রিমিয়া দখল করে নেয় দেখেন সতেরোশো তিরাশি সালে ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তি সত্য ভঙ্গ করে ক্রিমিয়া দখল করে নিয়েছিল এরপর এর জেট ধরে আমরা দেখতে পেলাম উনিশশো তিপ্পান্ন থেকে ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত যুদ্ধ ক্রিমিয়া যুদ্ধ রাশিয়া বনাম ফ্রান্স ব্রিটেন ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের মধ্যে সংগঠিত হয় ক্রিমিয়ার পিপলস রিপাবলিক নামে ইসলামী বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় ছাব্বিশ ডিসেম্বর উনিশশো সালে কি নামে ক্রিমিয়ার পিপলস রিপাবলিক এই নামে ঘোষণা করা হয় ক্রিমিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় আঠারোই অক্টোবর উনিশশো সালে আমরা এখানে দেখলাম যে নিজেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করব কিন্তু তা টিকল না কেন কারণ একুশ সালে গিয়ে কি হলো সোভিয়েতে পরিণত হলো অর্থাৎ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সাথে মার্স হলো এই ঘটনাও আপনারা রুশ বিপ্লবের মধ্যে পাবেন নাৎসি বাহিনী ক্রিমিয়া দখল করে জুলাই উনিশশো সালে মুক্ত হয় নয় মে উনিশশো এটি আপনারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোচনায় পাবেন সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন আঠারোই মে উনিশশো তাতার জনগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক উজবেকিস্তান সহ মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থানে নির্বাসন দেয় তিরিশ জুন উনিশশো ক্রিমিয়া স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে এএসএস রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থাৎ আর এস এফ এস আর আওতায় ক্রিমিয়া প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ পরবর্তীতে ক্রিমিয়া কি হয়ে গেল একটি প্রদেশ তাহলে ক্রিমিয়া কি একটি প্রদেশ উত্তর কি হবে একটি প্রদেশ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিকিতা ক্রুচেপ যিনি ছিলেন একজন ইউক্রেনীয় ১৯ ফেব্রুয়ারি উনিশশো ডিক্রি জারি করে ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করে তাহলে ক্রিমিয়াকে কার কাছে হস্তান্তর করা হলো ইউক্রেনের কাছে উনিশশো সালে তাতাররা ক্রিমিয়া সরকার ইউক্রেনের পার্লামেন্ট ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের কথা পৌঁছানোর জন্য কুরুলতায় বা পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করে কি করে কুরুলতায় বা পার্লামেন্ট দেখেন এটি তারা প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ যেটিকে আমরা কুরুলতায় বলছি এটি হচ্ছে কি পার্লামেন্ট এটি প্রতিষ্ঠা করে কেন প্রতিষ্ঠা করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এটি পৌঁছাতে হবে এই ঘটনাটি দেখেন আমরা ক্রিমিয়া নিয়ে কথা বললাম এখন কথা বলবো মধ্যপ্রাচ্য দেশ নিয়ে এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চল বিশেষ করে লোহিত সাগরের তীরবর্তী দেশ কিংবা 
কিছু ভূমধ্য সাগরের পূর্ব দিকের দেশ আবার বলেছি এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল কিংবা আফ্রিকার উত্তর পূর্বাঞ্চল এই দেশগুলিকে বলা হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশ এর মধ্যে আমরা সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরান ইরাক কুয়েত কাতার ওমান লেবানন ইসরায়েল জর্ডান সিরিয়া ইয়েমেন বাহরাইন তুরস্ক ফিলিস্তিন এগুলো পেলাম এগুলি হচ্ছে এশিয়ার অংশ আফ্রিকা হতে আমরা সুদান মিশর তিউনিশিয়া আলজেরিয়া লিবিয়া এসবই হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র দেখেন স্পেশালি মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আলোচনার মূল কারণ হচ্ছে ফিলিস্তিনকে নিয়ে আলোচনা করা কারণ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করেই সবসময় এই মধ্যপ্রাচ্য উত্তেজিত অবস্থায় থাকে আমরা সেই ফিলিস্তিন সম্পর্কে একটু জেনে নেই ফিলিস্তিনের সাংবিধানিক বা রাষ্ট্রীয় নাম হচ্ছে স্টেট অফ প্যালেস্টাইন ফিলিস্তিনের প্রধান ধর্ম ইসলাম ফিলিস্তিনের ভাষা আরবি ও হিব্রু জনসংখ্যা তিতাল্লিশ লাখ প্রধান শহর জেরুজালেম গাজা রামাল্লা জেনিন তুলকাম জেরিকো বেথেলহেম রাফা হেব্রন নাবলুস কালক্লাহ প্রভৃতি দেখেন পরীক্ষায় কিন্তু এর যে কোনো একটি শহর আসতে পারে জেরুজালেম গাজা রামাল্লা পরীক্ষা আসতে পারে রামাল্লা কোথায় জেনিন তুলকাম জেরিকো আসতে পারে বেথেলহেম যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান রাফা হেব্রন হেব্রন পরীক্ষা আসতে পারে নাবলুস কালক্লাহ এই স্থানগুলি হচ্ছে ফিলিস্তিনে অবস্থিত সরকার পদ্ধতি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথম প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত আমরা পিএলও ইসরায়েল শান্তি চুক্তির আলোচনায় ইয়াসির আরাফাত সম্পর্কে কিন্তু আবারও আলোচনা করব আইনসভার নাম ন্যাশনাল কাউন্সিল পরীক্ষা আসতে পারে ফিলিস্তিনের আইনসভার নাম কি আপনি উত্তর দিবেন ন্যাশনাল কাউন্সিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম প্যালেস্টাইন মনিটারি অথরিটি প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে তাহলে এটি কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি মানে ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম প্যালেস্টাইন মনিটারি অথরিটি রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিমান সংস্থার নাম প্যালেস্টাইন এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে জাতীয় পতাকার বর্ণনা তিনটি অনুভূমিক ফিতার ওপরে কালো মধ্যে সাদা নিচে সবুজ এবং বাম পাশে ত্রিভুজাকৃতির লাল ফিতা জাতীয় প্রতীকের বর্ণনা ইগলের মাঝখানে দেশটির জাতীয় পতাকা মোড়ানো এবং নিচে আরবিতে স্টেট অফ প্যালেস্টাইন লেখা পিএলোর সদর দপ্তর রামাল্লা ফিলিস্তিন পিএলও মিন্স প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন এর সদর দপ্তর কোথায় রামাল্লা ফিলিস্তিন ইয়াসির আরাফাতের দলের নাম আল ফাথা দেখেন কি নাম আল ফাথা এটি মনে রাখবেন পিএলও এর আল ফাথা গ্রুপ গঠিত হয় দশ অক্টোবর উনিশশো সালে ইয়াসির আরাফাত পিএলও প্রধানের পদে নিযুক্ত হন উনিশশো সালে দুই ফেব্রুয়ারি এটি পরীক্ষায় আসতে পারে অর্থাৎ প্যালেস্টাইন লেবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রধান নিযুক্ত হন ইয়াসির আরাফাত কত সালে উনিশশো উনসত্তর সালে পিএলও এর পূর্ণরূপ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন আমি আগেই বলেছি দেখেন পিএলও এবং ইসরায়েলের মধ্যে ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে এটি পৃথিবীর বিখ্যাত চুক্তির মধ্যেও কিন্তু আলোচনা করব হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ইয়াসিন তাহলে আমরা একটা পেলাম আল ফাতাহ যেটা হচ্ছে পিএলও প্রতিষ্ঠা করেছে অর্থাৎ ইয়াসির আরাফাত আর এখন পেলাম হামাস এটি কে প্রতিষ্ঠা করেছে এটি শেখ আহমদ ইয়াসিন পরীক্ষা কিন্তু এগুলো আসতে পারে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাকনাম আবু আমর এটি কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা কি আল ফাতা আর একটি কি হামাস ইয়াসির আরাফাত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান উনিশশো চুরানব্বই সালে কোয়ার্টেড অন দ্য মিডল ইস্ট কি দেখেন কোয়ার্টেড 
অন দ্য মিডল ইস্ট মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারী গ্রুপের নাম কোয়াটেড অন দ্য মিডল ইস্ট তাহলে এটি কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোয়াটেড অন দ্য মিডল ইস্ট দুই সালে স্পেনের মাদ্রিদে গঠিত হয় কোথায় স্পেনের মাদ্রিদে তাহলে কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে কোয়াটেড অন দ্য মিডল ইস্ট কি কোয়াটেড অন দ্য মিডল ইস্ট হচ্ছে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারী একটি গ্রুপের নাম দেখেন কোয়াটেড অন দ্য মিডল ইস্টের সদস্য দুইটি দেশ ও দুইটি সংস্থা এগুলো হলো জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া অর্থাৎ দুইটি দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া আর সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘ আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোয়াটেড অন দ্য মিডল ইস্ট এর অন্য আরেকটি নাম ডিপ্লোমেটিক কোয়াটেড কি নাম ডিপ্লোমেটিক কোয়াটেড বা মাদ্রিদ কোয়াটেড তাহলে দেখেন কোয়াটেড অন দ্য মিডল ইস্ট বা ডিপ্লোমেটিক কোয়াটেড বা মাদ্রিদ কোয়াটেড দেখেন ফিলিস্তিনের স্বপ্নদ্রষ্টা অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত উনিশশো সালের আটাশ মে পিএলও প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে পিএলও প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে উনিশশো সালে এটি কিন্তু পরীক্ষায় আসে অবশ্যই মনে রাখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেন উনিশশো সালের পনেরোই নভেম্বর আলজিয়াসে কোথায় মনে রাখবেন আলজিয়াসে আলজিয়াস হচ্ছে আলজেরিয়ার রাজধানী তিনি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন কত সালে উনিশশো সালের পনেরোই নভেম্বর দুই সালের এগারোই নভেম্বর প্যারিসে অর্থাৎ ফ্রান্সের প্যারিসে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন কত সালে দুই সালে এই লাইনগুলি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে কিন্তু মনে রাখতেই হবে উনিশশো সালের চব্বিশ আগস্ট জন্ম নেন এই মহান ব্যক্তি বুর্জ আল আরব আমরা এখন ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখব দেখেন বিশ্বের বৃহত্তম ভবনের নাম হচ্ছে বুর্জ খলিফা বুর্জ এর ইংরেজি নাম টাওয়ার পরীক্ষা আসতে পারে বুর্জ এর অর্থ কি অর্থ হচ্ছে টাওয়ার বা টাওয়ারের বাংলা কি বুর্জ খলিফার ইংরেজি হচ্ছে কিং দেখেন বুর্জ খলিফা হচ্ছে রাজার ভবন সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সম্মানে ভবনটির নামকরণ হয় বুর্জ খলিফা আমরা এটি নিয়ে কথা বলছি দেখেন এটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার একশো ষাট তলা বিশিষ্ট এ ভবনের উচ্চতা আটশো আটাশ মিটার বা সাতাশ বা দুই দশমিক পাঁচ ফুট চার জানুয়ারি দুই সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন একুশ শতকের বিষয় বুর্জ খলিফা উদ্বোধন করা হয় তাহলে কত সালে দুই সালে দুই সালের একুশ সেপ্টেম্বর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় সেপ্টেম্বর দুই সালে এর স্থপতি যুক্তরাষ্ট্রের অদ্রিয়ান স্মিথ কে অদ্রিয়ান স্মিথ কথা বলবো গ্রিন লাইন নিয়ে গ্রিন লাইন আপনাদের সীমারেখার মধ্যেও পড়িয়েছি বাট এখানে একটু বিস্তারিত দেখাচ্ছি সাইপ্রাসকে গ্রিসের সাথে যুক্ত করতে পনেরোই জুলাই উনিশশো গ্রিক মিলিটারি জান্তার সমর্থন নিয়ে গ্রিক সাইপ্রাসে সেনা অভ্যুত্থান ঘটান নিকোস স্যাম্পসন কি নাম নিকোস স্যাম্পসন নিকোস স্যাম্পসন উত্তর সাইপ্রাসে সেনা অভিযান চালালে বিশ জুলাই উনিশশো সালে তুরস্ক অপারেশন অ্যাটিলা সাংকেতিক নামের অভিযানের মাধ্যমে উত্তর সাইপ্রাসের পক্ষে এগিয়ে আসে তখন থেকে দুই সাইপ্রাস বিভক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং বিভক্ত রেখার নাম হয় গ্রিন লাইন দেখেন আমরা কিন্তু উত্তর সাইপ্রাস পড়িয়েছি তাহলে উত্তর সাইপ্রাস সাইপ্রাস এর মধ্যে যে বিভক্ত অবস্থায় যে লাইনটি আছে সেটি হচ্ছে গ্রিন লাইন উনিশশো সালে জাতিসংঘ এই গ্রিন লাইন বরাবর বাফার জোন প্রতিষ্ঠা করে 
বাফার মানে সংঘর্ষ নিবারক যেটি আপনাদেরকে পড়াবো যে বাফার স্টেট কি তাহলে এটি কি হয় বাফার জোন পরীক্ষা আসতে পারে বাফার জোন কোনটি বা নিম্নের কোনটি বাফার জোন আপনি উত্তর দেবেন গ্রিন লাইন যার দৈর্ঘ্য একশো আশি দশমিক পাঁচ কিলোমিটার গ্রিন লাইন বা বাফার জোনে পাহারায় রয়েছে জাতিসংঘ মিশনের আটশো জন সদস্য এ গ্রিন লাইন নই দক্ষিণের গ্রিক অধ্যুষিত এলাকা ও উত্তরের তুর্কি অধ্যুষিত এলাকাকে পৃথক করে রেখেছে কাকে কাকে গ্রিক অধ্যুষিত এলাকা ও উত্তরে তুর ও উত্তরে তুর্কি অধ্যুষিত এলাকাকে পৃথক করে রেখেছে এখন দেখব আমরা হারিয়ে যাওয়া নাম অর্থাৎ আধুনিক সময়ে যে রাষ্ট্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে যাকে বলা হয় অধুনা বিলুপ্ত রাষ্ট্র দেখেন একটি দেশের সার্বভৌমত্ব বা অস্তিত্ব ধ্বংসে জাতিগত দ্বন্দ্ব যে কতটা কার্যকরী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যুগোস্লাভিয়া তেরোই জুলাই আঠারোশো স্বাধীন রাজ্য সার্বিয়াকে কেন্দ্র করে এক ডিসেম্বর উনিশশো গড়ে উঠেছিল যুগোস্লাভিয়া যা ছিল একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এ নতুন রাষ্ট্রের সদস্য ছিল সার্বিয়া মন্টিনিগ্রো অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সোলোভেরিয়া ক্রোয়েশিয়া এবং বস্টিয়া অ্যান্ড হার্জে গভিনা এর সাথে যুক্ত হয় অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা মেসিডোনিয়া এবং দুটি স্বশাসিত অঞ্চল কসোভ ও ভোজ ভদিনা উনত্রিশ নভেম্বর উনিশশো সালে সার্বিয়া ক্রোয়েশিয়া স্লোভেনিয়া মেসিডোনিয়া মন্টিনিগ্রো এবং বসনিয়া অ্যান্ড হার্জে গভিনা নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বৃহৎ যুগোস্লাভিয়া গঠিত হয় এবং দুই নভেম্বর উনিশশো প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় জোসেফ ব্রস টিটো বা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বাধীন সেই যুগোস্লাভিয়া ভালোই চলছিল কিন্তু গর্বাচেভের গ্লাস্টস প্রেস্তরিক নীতির ধাক্কা পূর্ব ইউরোপের এ দেশটিতে গিয়ে লাগে অন্যভাবে বলকানের কষাই নামে খ্যাত সোলবদান মিলো সেভিস এটি কিন্তু পরীক্ষায় আসে বলকানের কষাই নামে খ্যাত কে সোলবেদান মিলো সেভিস এ দেশটিতে তখন জাতিগত ঐক্যর নামে সার্ব আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা চালালে ছয়টি জাতি ও আঠারোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত বলকানের ওই অঞ্চলে আগুন জ্বলে ওঠে ভেঙে যায় টিটোর স্বপ্ন সাধে গড়া যুগোস্লাভ ফেডারেশন পঁচিশ জুন উনিশশো একানব্বই থেকে যুগোস্লাভিয়া প্রজাতন্ত্র ভেঙে ছয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদ্ধয় ঘটে সর্বশেষ সতেরোই ফেব্রুয়ারি দুই স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কসফ এর মধ্য দিয়ে সার্ব অধ্যুষিত ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাবেক যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন অধ্যায় পরিসমাপ্তি ঘটে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে আত্মপ্রকাশিত দেশ অর্থাৎ যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ষাটটি রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে দেখেন ক্রোয়েশিয়া যার রাজধানী হচ্ছে জাগরেব পঁচিশ জুন উনিশশো সালে স্বাধীনতা লাভ করে স্লোভেনিয়া যা রাজধানী লুবজানা এটিও পঁচিশ জুন উনিশশো সালে স্বাধীনতা লাভ করে মেসিডোনিয়া যার রাজধানী হচ্ছে স্কোপ যে আট সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে স্বাধীনতা লাভ করে বসনিয়া অ্যান্ড হার্জে গভিনা যার রাজধানীর নাম সারা এভো পহলা মার্চ উনিশশো সালে স্বাধীনতা লাভ করে মন্টিনিগ্রো যার রাজধানীর নাম পোর্ট গোরিকো এটি তিন জুন দুই সালে স্বাধীনতা লাভ করে সার্বিয়া এর রাজধানীর নাম বেলগ্রেট পাঁচ জুন দুই সালে স্বাধীনতা লাভ করে কসোভো যার রাজধানীর নাম প্রিস্টিনা এটি সর্বশেষ সতেরোই ফেব্রুয়ারি দুই সালে স্বাধীনতা লাভ করে অর্থাৎ এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বশেষ কিংবা আমরা বলতে পারি ইউরোপের সর্বশেষ যে রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা লাভ করে তার নাম হচ্ছে কসোভো যুগোস্লাভিয়ার রাজতন্ত্রের সময়কাল এক ডিসেম্বর উনিশশো থেকে ২৯ নভেম্বর ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়ার প্রথম রাজার নাম প্রথম পিটার এক ডিসেম্বর উনিশশো থেকে 
ষোলোই আগস্ট উনিশশো পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার শেষ রাজার নাম দ্বিতীয় পিটার যিনি নয় অক্টোবর উনিশশো থেকে ২৯ নভেম্বর উনিশশো সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিকোলা পাসিস এক থেকে বাইশ ডিসেম্বর উনিশশো পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার শেষ প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন মেসিস তিরিশ জুন থেকে পাঁচ ডিসেম্বর উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন প্রথম বলকান যুদ্ধের সময়কাল আট অক্টোবর উনিশশো থেকে আঠারোই জুলাই উনিশশো সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সময়কাল ২৯ জুন থেকে দশ আগস্ট উনিশশো সাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক যুগোস্লাভিয়া প্রজাতন্ত্র ছিল ছয়টি সার্বিয়া ক্রোয়েশিয়া বসনিয়ান হার্জেগোভিনা মন্টিনিগ্রো মেসিডোনিয়া এবং স্লোভেনিয়া সমাজতান্ত্রিক যুগোস্লাভিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ ব্রোস টিটো চোদ্দই জানুয়ারি উনিশশো থেকে চার মে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন আমরা এখন দেখব যুগোস্লাভিয়ার ট্রাইব্যুনাল সাবেক যুগোস্লাভিয়া অঞ্চলে উনিশশো সাল থেকে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য যুগোস্লাভিয়ার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ফরমার যুগোস্লোভিয়া সংক্ষেপে হচ্ছে আইসিটিওয়াই নামে পরিচিত দেখেন যুগোস্লাভিয়া বানানটি কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে বারবার এটি লিখবেন ওয়াই ইউ জি ও এস এল এ ভি আই এ অবশ্যই এই বানানটি কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে পঁচিশ মে উনিশশো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আটশত সাতাশ নং প্রস্তাব অনুমোদনের মাধ্যমে এ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয় এ সিদ্ধান্তে ট্রাইব্যুনালের চৌত্রিশটি অনুচ্ছেদ সংবলিত সংবিধি অনুমোদিত হয় সংবিধিতে বলা হয় ট্রাইব্যুনাল নিরাপত্তা পরিষদের একটি সহায়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে কোনো রাজনৈতিক বিবেচনা ছাড়াই ট্রাইব্যুনাল তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এবং নিরাপত্তা পরিষদ কোনোভাবেই ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না উল্লেখ্য জাতিসংঘ কর্তৃক ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল গঠন এটাই প্রথম অর্থাৎ জাতিসংঘ যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে অর্থাৎ ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল এটি হচ্ছে প্রথম গঠন করে সাবেক যুগোস্লাভিয়ার ভূখণ্ডে যারা যুদ্ধপরাধ করেছিল তাদের বিচারের এক্তিয়ার প্রদান করা হয় এই ট্রাইব্যুনালকে গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে ট্রাইব্যুনাল বসনিয়ার সার্প নেতৃবৃন্দ ও সামরিক কমান্ডারদের অভিযুক্ত করে এগারো সদস্য বিশিষ্ট সাবেক যুগো সেলাভিয়ার যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল সতেরোই নভেম্বর উনিশশো তিরানব্বই নেদারল্যান্ডসের দি হেগ শহরে উদ্বোধন করা হয় ট্রাইব্যুনালটি দুটি ট্রায়াল চেম্বার একটি আপিল চেম্বার প্রসিকিউটর ও রেজিস্ট্রি নিয়ে গঠিত হয়েছিল যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনালের বিচার কাজ শুরু হয় আট নভেম্বর উনিশশো সালে আমরা এখন একটু অন্যরকম ঘটনা জানব দেখেন নিশিত সূর্যের দেশ আমরা সূর্যোদয়ের দেশ সম্পর্কে জানি এখন জানব নিশিত সূর্যের দেশ নরয়ে পৃথিবীর এমন এক দেশ যেখানে মধ্যরাতে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় আবার দিনের পর দিন সূর্যের দেখাই মেলে না নরয়ে সুমেরু অর্থাৎ উত্তর মেরু আমি মানচিত্রে দেখিয়েছি আপনাদেরকে উত্তর মেরু বা উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত হওয়ায় মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সূর্যাস্ত না গিয়ে সবসময়ই আকাশ আলোকিত রাখে অর্থাৎ এ সময়ে এখানে সূর্য কখনো সম্পূর্ণ অস্তমিত হয় না এর ফলে এ সময়ে রাতের অন্ধকারের পরিবর্তে গোধুলি আলো বজায় থাকে সারা রাত বিপরীতে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সূর্য উঠেই না আর তখন প্রায়ই উত্তরের আলো বা অরোরা বড়ি আলিসিস দেখা যায় তাই বিশ্বজুড়ে এদেশের পরিচিতি নিশিত সূর্যের দেশ হিসেবে গোয়ান্তানামো বে কারাগার গোয়ান্তানামো বে ডিটেনশন ক্যাম্প 
এটি কিউবাতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি একটি কারাগার এখানে যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাটি রয়েছে এখানে বন্দীদেরকে বিনা বিচারে নির্যাতন চালানো হয় যুক্তরাষ্ট্র এটি দুই সালে প্রতিষ্ঠা করে গ্রিনল্যান্ড যেটি হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ এবং বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র স্থানীয় ভাষায় গ্রিনল্যান্ডের নাম কালাল্লিত নোনাথ দেখেন কি কালাল্লিত নোনাথ অর্থ গ্রিনল্যান্ডের ভূমি আর ড্যানিশ ভাষায় এর নাম গ্রোনল্যান্ড কি নাম গ্রোনল্যান্ড অর্থ সবুজ ভূমি রাজধানীর নাম নুক এটি কিন্তু পরীক্ষায় আসে মুদ্রার নাম ড্যানিশ ক্রোনা অফিসিয়াল ভাষা গ্রিনল্যান্ডিক সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থাৎ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মধ্যে আইনসভার নাম ল্যান্ড ইস্টিনজেট আয়তনে একুশ লাখ ছেষট্টি হাজার ছিয়াশি বর্গ কিলোমিটার বিশ্বে আয়তনিক অবস্থান বারোতম জনসংখ্যা ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো আটচল্লিশ জন জানুয়ারি দুই হাজার চোদ্দোর হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে জনসংখ্যা রিপোর্ট এটি ছিল দুই হাজার চোদ্দো প্রধান ধর্ম খ্রিস্টান কিংডম অফ ডেনমার্কের সদস্য রাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডের অবস্থান আর্কটিক এবং আটলান্টিক মহাসাগরের মিলনস্থলে কি আর্কটিক এবং আটলান্টিক এর মিলনস্থলে এর পূর্বে কানাডীয় দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত পূর্ব দিকে কি কানাডীয় দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত রাষ্ট্রপ্রধান রানী সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী প্রথম প্রধানমন্ত্রী জোনাথন মসফেল এক মে উনিশশো থেকে আঠারোই মার্চ উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী আলেকা হামডা পাঁচ এপ্রিল দুই থেকে তিরিশ সেপ্টেম্বর দুই পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয় এক মে উনিশশো সালে ডেনিশ প্রদেশে পরিণত হয় উনিশশো সালের পাঁচ জুন স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয় এক মে উনিশশো সালে সর্বোচ্চ বিন্দুর নাম গান বোজন ফিল্ড এবার দেখব আমরা পাম দ্বীপপুঞ্জ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডুবাইয়ে অবস্থিত তিনটি কৃত্রিম দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি হচ্ছে পাম দ্বীপপুঞ্জ এ তিনটি কৃত্রিম দ্বীপ হল পাম ঝুমেরিয়া পাম জেবেল আলি এবং পাম দিরা এইসব স্থান পরীক্ষা কিন্তু আসতে পারে পাম জুমেরিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি কৃত্রিম দ্বীপ দেখতে লাগে খেজুর গাছের মতো নাম তাই পাম জুমেরিয়া দুই হাজার এক সালের জুনে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং নির্মাণ কাজ শেষ হয় দুই সালে ফারো দ্বীপপুঞ্জ রাজধানীর নাম তোর সাভন আয়তন এক বর্গ কিলোমিটার বা পাঁচশত চল্লিশ বর্গ মাইল জনসংখ্যা উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত নয় জন প্রধান ধর্ম খ্রিস্টান মুদ্রার নাম ফারোসে ক্রোনা অফিসিয়াল ভাষা ফারোসে ও ড্যানিশ সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থাৎ এটি হচ্ছে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান রানী সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী প্রথম প্রধানমন্ত্রী গিলি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আলোচিত স্থান ও ঘটনাগুলি দেখে নিলাম আশা করি এই আলোচিত স্থান এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিশ্বে কিন্তু আলোচনাই রয়েছে আপনি যখন পেপার পত্রিকা পড়বেন তখন এসব আলোচনা আসলে বুঝতে সুবিধা হবে পাশাপাশি প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় এই স্থান ও ঘটনা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশা করি পরীক্ষায় আসলে আপনি পারবেন আপনি পারবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ